ভারত নিয়ে তারেক রহমান এখন পর্যন্ত কোন বক্তব্য দিতে ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয়েছে এই বক্তব্যটা রুহুল কবির রিজভি না দিয়ে তারেক রহমান কেন দিতে পারে না পিটার হাসে দিল্লি সফর এবং বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলোচনা করেছেন জ্যাকব উইলটন তিনি আলোচনা করেছেন যে ভারত যে বাংলাদেশের হস্তক্ষেপ করতে সেই হস্তক্ষেপ করে কি আসলেও এই সরকারকে টিকিয়ে রাখতে পারবে কিনা পেদশ খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলুন জ্যাকব উইলটনের কথা বলে শুনবো আরেকটা জিনিস বাংলাদেশের ইলেকশনে ভারতের ভূমিকা যে সবচেয়ে বড় অন্তরা এটা আমেরিকার চেয়ে ভালো কেউ জানে না প্রচন্ড ভাবে আমেরিকা অসন্তুষ্ট যে বাংলাদেশের ইন্টারনাল ব্যাপারে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ভারত জড়িত ভারত ম্যানিপুলেশন করে নেগেটিভলি ম্যানিপুলেট করে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এমন কিছু কার্যকলাপ ভারত চালায় যেটার উপরে আমেরিকার অবজেকশন রয়েছে এখন নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে আমরা অনেক সময় অনলাইনে বলে থাকি বাংলাদেশ ভারত চালায় হুইচ ইজ ট্রু এখন কথা হচ্ছে আমেরিকা যখন ভারতের সাথে ডিল করতে যায় আমেরিকার প্লেটে তো বাংলাদেশে একমাত্র সাবজেক্ট না বিভিন্ন ইস্যু আছে মালদ্বীপ ইস্যু আছে শ্রীলঙ্কান ইস্যু আছে ইউরোপের সাথে ভারতের সম্পর্ক এগুলো নিয়ে ইস্যু আছে আমেরিকার সাথে এবং ইউরোপের সাথে ভারতের আরেকটা টানন পোরণ শুরু হয়েছে সেটা হয়েছে ভারত আমেরিকায় আমেরিকান নাগরিকদের মারার চেষ্টা করেছে স্পিওনস এজেন্সি দিয়ে কেনাডায় খুন করেছে খালিস্তান প্রপোনেন্ট যারা তাদেরকে জানে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে যারা আমেরিকার এবং কেনাডিয়ান নাগরিক এবং ইউরোপীয় তারাই কাজটা করেছে আমেরিকা প্রচন্ড ভাবে নাকচ এবং আর একটা জিনিস আমেরিকার কাছে সরাসরি ওই দলিল আছে পিলখানা মেশাকারে ভারত জড়িত ছিল এগুলো এগুলো আমেরিকার নলেজের বাইরে না হলি আর্টিসান বেকারিতে যে জঙ্গি তৎপরতার কথা হয়েছে এই ডকুমেন্ট আমেরিকার কাছে আছে যে এটা কোনো জঙ্গি অ্যাটাক ছিল না এটা ভারত হাসিনার হাসিনার তত্ত্বাবধানে ভারত এই অ্যাটাকটা অর্কেস্ট্রেট করেছে হিন্দালাল সারকিয়া নামে কুকি চীনের হিট্রাক্স এর যেই জঙ্গি সংগঠনের কথা বলেছে আমেরিকান স্যাটেলাইটে তারা সরাসরি দেখেছে জেলখানার থেকে লোকজন নিয়ে ওইখানে দাঁড়ি চুল রাখাইয়া ওইখানে তারা সাজাইয়া পড়াইয়া তারপরে ভিডিও বানাচ্ছে আমেরিকার কাছে এই ডকুমেন্ট আছে এখন আমি এতগুলো কথা একটা কারণে বললাম ইন্ডিয়া যে কত জঘন্য রকম তৎপরতার সাথে জড়িত এটা আমেরিকা জানে এখন আমেরিকা জানার পরে ভারতকে তাদের বিভিন্ন ভাবে হুঁশিয়ার করার চেষ্টা করেছে প্রথমে এবং বাংলাদেশের প্রশ্নে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রথম বছরেই ভারতকে হুঁশিয়ার করেছে দ্যাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি বাংলাদেশ ইন দ্য আইজ অব ইন্ডিয়া থ্রু দ্য আইজ অব ইন্ডিয়া স্ট্রেট বলে দিচ্ছে কিন্তু মোদী এই কাজটা ওখান থেকে সরায় নাই বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সেক্টরে ইন্ডিয়াকে ঢুকানো হয়েছে আমেরিকা তা জানে এখন নির্বাচন বিরোধী তৎপরতার জন্য বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভিসা স্যাংশনের কথা বলছে এবং শুধু ভিসা স্যাংশন না ইকোনমিক স্যাংশন কমার্স স্যাংশন বিভিন্ন ভাবে কথা বলা হয়েছে মানে টোটাল সাবজেক্ট পিটার হাস দিল্লিতে গিয়েছে তার বউকে সহ কয়েকটা বিষয় আছে আপনাদেরকে আমি বলি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার মতো এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো অনেক সময় আমি বলতে চাইলেও আমি বলতে পারি না আমারও কিছু লিমিটেশন আছে মূলত দুইটা জিনিস পিটার হাস দিল্লি গিয়েছে ইন্ডিয়া গিয়েছে কেন ইন্ডিয়া গিয়েছে ক্রিসমাসের হলিডে সেলিব্রেট করার জন্য গিয়েছে ফাইন ইন্ডিয়া তার আমেরিকান এম্বাসি ইন্ডিয়ায় ওখানে পিটার হাসের বন্ধু বান্ধবরা আছে ঠিক আছে ওখানে তারা হানুকা সেলিব্রেট করার জন্য যায় হানুকা সেলিব্রেশনের জন্য যদি ওখানে যায় ওখানে গিয়ে তারা যদি সেলিব্রেট করে এটা করতেই পারে আর বাংলাদেশে পিটার হাস যেভাবে কাজের সাথে কন্টিনিউসলি ইনভলভ থাকে ম্যান বিকাম টায়ার্ড হি নিড এ ব্রেক তো ওখানে গেছে এটা হলো অফিসিয়াল রেসপন্স 
যারা বলছে পিটার হাস বাংলাদেশ থেকে পালায় গেছে তারা না দাম লেখা পড়া জানে না আনইনফর্ম আর যারা বলছে ইন্ডিয়া হইছে পিটার হাসের মনিব মনিবের সাথে কথা বলতে গেছে তারাও অশিক্ষিত মূর্খ আনইনফর্ম বেকুব আর সাকিব একটা কথা হিন্স দিয়েছে পিটার হাস ইন্ডিয়া গিয়েছে একটা চিঠি নিয়ে আলাপ আলোচনা করার জন্য একটা কথা আমি বলি what is really diplomacy stick in one hand and some oil and butter in another hand if oil and butter is going to work they are not going to use stick ekhon american moto porashokti jodi india e jay okhane gi ekta chota dhoraya dey chota bujhen amol nama dhoraya dey je tumra ei ei kaj gular sathe involved পিটার হাস এবার ইন্ডিয়ায় গিয়ে যে আমল নামাটা ধরায় দিয়ে আসছে বাংলাদেশের ইলেকশনের ব্যাপারে এটা ফাইনাল ওয়ার্নিং ইন্ডিয়া যে ইফ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ইজ গোয়িং টু সাপোর্ট বাহাইন্ড দ্য সিন এন্ড ডিসরাপ্ট বাংলাদেশি ইলেকশন অর এনিথিং হোয়াটস এভার ইন্ডিয়া ইজ গোয়িং টু ফেস সাম ব্যক্তি মালিকানাধীন কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানকে অলরেডি স্যাংশনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এরপরে তারা ফার্দার গভর্নমেন্ট এজেন্সির উপরে তারা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আসবে রাহুল কবির রিজবি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সবাই জানে আওয়ামী লীগের অনার লিডার যা কিছু এটা হচ্ছে হাসিনা শেখ এবং বিএনপির ডিসিশন মেকার বিএনপির অনার বিএনপির সবকিছু ডিসিশন আসে বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রামানের কাছ থেকে কিন্তু কথা হচ্ছে তারেক রহমান উনি বিএনপির তরফ থেকে বিভিন্ন সকল সমমনা রাজনৈতিক দলকে অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলেছে জনগণকে আন্দোলনের কথা বলেছে পুলিশকে আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলেছে সশস্ত্র বাহিনীকে বলেছে সবাইকে বলেছে রুহুল কবির রিজবি যেই কথাটা বলেছে তারেক রহমানের কাছ থেকে বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষ অপেক্ষা করছে হোয়াট উড বি বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি ইন্ডিয়া পলিসি এবং ভারত নিয়ে তারেক রহমান এখন পর্যন্ত কোন বক্তব্য দিতে ক্লিয়ার করতে ব্যক্ত হয়েছে এই বক্তব্যটা রুহুল কবি রিজবি না দিয়ে তারেক রহমান কেন দিতে পারে নাই বাংলাদেশে রুহুল কবি রিজবিকে গ্রেফতার করা হবে বাংলাদেশে ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গ্রেফতার করা হবে বাংলাদেশে আমানুল্লাহ আমানকে গ্রেফতার করা হবে সবাইকে গ্রেফতার করা হবে কিন্তু আমরা সবাই জানি জনাব তারেক রহমান তো বাংলাদেশে নাই উনি তো দেশের বাইরে আছে সো আমরা অলমোস্ট শিওর তাকে গ্রেফতার করা হবে না এবং সম্ভব না উনি কেন এই মুহূর্তে ইউরোপের মাটিতে দাঁড়িয়ে একটা ভারত পলিসি নিয়ে লম্বা চুর একটা বক্তব্য দিতে পারে নাই একটা কথা আপনাকে বলি আপনার মনে আছে বারাক ওবামা যখন নির্বাচন করে মানে ইলেকশন করছিল ওই মুহূর্তে বারাক ওবামার প্যাস্টর জার্মাই রাইট ইলিনয়তে কিছু মন্তব্য করেছিল আপনার মনে আছে যে বারাক ওবামা সম্পর্কে সবাই বলছে জার্মায় রাইট ছিল লুইস ফরা খান ন্যাশন অব ইসলামের লিডার তো তারা সবাই বিতর্কিত চরিত্র 
বারাক ওবামাকে ওই ময়লা আবর্জনার ভিতরে টেনে নামানো হচ্ছিল বারাক ওবামাকে বলা হচ্ছিল যে তুমি লুইস ফারাখানের সাপোর্টার বলা হচ্ছিল জার্মায় রাইট তোমার প্যাস্টর এরা তো হিংসা ছড়ায় এরা বিদ্বেষ ছড়ায় তুমি তাকে সাপোর্ট করছো আপনি কি জানেন বারাক ওবামা কি করলেন ফিলাডেলফিয়া চলে গেলেন ফিলাডেলফিয়ায় প্রথম যেই সিনেট তৈরি করা হয়েছিল ফিলাডেলফিয়ার যে ওল্ড হাউস যেখানে বসে হোয়াইট হাউস বানানো হয়েছিল যেখানে বসে সরকার পরিচালনা করা হতো সেখানে গিয়ে পিছনে তিরিশ পঁয়ত্রিশটা আমেরিকান পতাকা তালাল টানালো টানানোর পরে সে ওখানে বক্তব্য দিল সে হিউম্যান রাইটস এর উপরে কথা বলল ব্ল্যাক রাইটস নিয়ে কথা বলল তার নিজের জীবন নিয়ে কথা বলল এবং সর্বশেষে সে বলল সিভিল রাইটস নিয়ে কথা বলল এবং বলার পরে ইন্টেগ্রেশন অফ ব্ল্যাক পিপল ইন্টু আমেরিকান মেইন স্ট্রিম অ্যান্ড সোসাইটি এটা নিয়ে সে একটা বক্তব্য দিল ওই একটা বক্তব্যে পুরো আমেরিকাকে সে একত্র করে ফেলল বারাক ওবামা আপনি কি জানেন দ্যাট দা ডে বারাক ওবামা খামস আপ উইথ এ নিউজ দ্যাট মোবালাইজ ইচ অ্যান্ড এভরিবডি ইন আমেরিকা সাদারা তৈরি হয়ে গেল বারাক ওবামার জন্য ভোট দেওয়ার জন্য আমি অ্যান্টা ইন্ডিয়ান অ্যান্টা ইন্ডিয়ান আমি ইন্ডিয়া শত্রু না কিন্তু ইন্ডিয়ার পলিসি বাংলাদেশকে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে আমি কথা বলি সাকিব কথা বলে কিটু রহমান কথা বলে অনেকে কথা বলে কিন্তু তারেক রহমান সে জিয়া রহমানের সন্তান তারেক রহমান বেগম খালেদা জিয়ার সন্তান তারেক রহমান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সে কেন ইন্ডিয়ান পলিসি নিয়ে একটা গঠনমূলক কথা সুন্দরভাবে বলতে পারে না আমি তাকে বলেছিলাম আমি যখন তাদের যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির যিনি সভাপতি জনাব আব্দুল মালেক তিনি কিন্তু স্পষ্ট করে ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন টকশোতে বলেছেন এবং মানে দারুণ ভাবে তিনি ভারতের সমালোচনা করেছেন তো এ থেকে বোঝা যায় যে তার আশেপাশে যারা রয়েছেন তারা কিন্তু মানে ভারতের কথা বলছি আমি আমি আপনার আমি আপনার আমি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির যে সভাপতি মালেক সাহেব ওনাকে আমি সম্মান করি ভালো জানি উনি আমার শত্রু না কিন্তু আমি একটা কথা বলি নীতিগতভাবে একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য একটা পার্টির একটা দলের নীতি নিয়ে কথা বলার জন্য না মালেক সাহেব না রিজবি সাহেব রিজবি সাহেব মোটামুটি মালেক মালেক সাহেব না এর মালেক সাহেব দিয়ে কোনো পলিসির উপরে কথা বলানো আদৌ ঠিক না যদি আমি মালেক মালেক সাহেব যদি আমার আপন ভাই হয় আমি তাকে নিয়ে পলিসির উপরে কোনো কথা বলতে দেব না মানে আপনি চাচ্ছেন যেটা সরাসরি তারেক রহমানের কাছ থেকে বক্তব্য আসুক একটা পার্টি অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এই অবস্থানটা ব্যাখ্যা অন্য কেউ করবে না বাংলাদেশের যদি পার্টির অবস্থানটা ব্যাখ্যা করতে চায় তাকে গ্রেপ্তার করা হবে গুম করা হবে কিল করা হবে এবং আরো একটা কথা এই কথা এই দর্শক যে কমিটি আলোচনা শুনেছেন আলোচনা শুনে বুঝতে পেরেছেন ভারত চেষ্টা করলেও রাখতে পারবেন এবং ভারতীয় যে প্রভাব বাংলাদেশে আছে এবং বাংলাদেশের যত নাকি ঘটনাগুলো ঘটেছে বিডিআর হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে সবকিছুতে নাই ভারত জড়িত এটা আমেরিকা জানে দর্শক এই যে তথ্যগুলো তিনি দিয়েছেন আলোচনাগুলো করেছেন সেই আলোচনাগুলো আসলে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত আপনার কাছে মনে হয় সত্যতা আছে অবশ্যই কমেন্ট